Padaya Krishna Prasaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Shamini Tinamane Namaste, Sharashati Deve, Gauravani Pacharine, Nirvise Sasanyavari Pascharita Satarine, Si Krishna Chaitana Prabhupada Shadaita Gadadha Shiva Shari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Panchakapa Turbias Chakra Pasinda Bhava Chapati Tanam Pavane Bio Bhishna Babyo Namana Maha. Mukam Karuti Vachalam Pangolangaiti Girin Akrapata Maham Bande Siguru Dilatarina. So we were asked to talk about Kartik. Так, нас попросили поговорить о Kartike. And that's going to begin in about a week or less которая начнется примерно через неделю, чуть меньше. So the idea is uh, this class would be to prepare our consciousness. Идея этой лекции будет в том, чтобы подготовить наше сознание. Um, prepare some plans, what we want to do. Подготовить некие планы, которые мы хотим исполнить. What we don't want to do. Что мы не хотим также сделать. And... Uh, to use Kartik as a impetus to uh, make maybe make some breakthroughs. Использовать Kartiku как побудитель, чтобы перейти, пройти через что-то. Yeah. So that's what we're going to do. I'm just closing some. Это то, чем мы займемся. Я сейчас просто сейчас закрою несколько программ. The more I have open. Slower my internet. Чем больше у меня программ открыта, тем медленнее интернет. Okay. So. Так. There's a there's a lot of um, there are a lot of shlokas in Skanda Purana and Padma Purana about the benefits of Kartik. Skanda Purana и Padma Purana очень много шлок, которые прославляют блага Kartik. So one shloka you may have heard um, goes like this. Um, Одно слово, которое, возможно, слышали. Satya is the best of all yugas. 
Кстати, это лучшее из юг. The Vedas are the best of all scriptures. Веды – это лучшее из писаний. Ганга is the best of all rivers. Ганга – лучшее из рек. And Kartik is the best of all months because it's most dear to Lord Krishna. А Картика лучше из всех месяцев, потому что этот месяц наиболее дорог Господу Кришне. So the month of Kartik has two names. One name is the month of Damodar. И у месяца Картики два имени. Одно из имен это также месяц Дамодары. So that, that's named after, as we know, Lord Damodar, who was tied up in this month. И мы как понимаем, такое имя пришло через Господа Дамодары, которого связали в этом месяце. And it's also named after Radharani or Jeshwari. И также есть еще одно имя в честь Радхарани, Раджешвари. And that's really why this is Krishna's favorite month, because it's named after Radharani. И вот почему это на самом деле самый дорогой месяц для Кришны, потому что он назван в честь Радхарани. So, so in our calendar, different months have different names of Vishnu. Or Krishna, so Damodar just comes up at this time. That's the name of the month. But specifically, it's named after Radharani. И так на нашем вашнасом календаре все месяца не имеют имена Господа Кришны или Вишну, а вот этот конкретный месяц у нас в календаре выходит как Дамадар. Но он дора Кришне именно потому, что его название также в честь Радхарани. So that means that by doing Some brata, some vows during Kartik, we get to please Radharani. Это также означает то, что исполняя некие враты, обеты в течение Кардики, мы можем удовлетворить Радхарани. And of course, if we please Radharani, everything is good. From that point on, yeah. Если мы удовлетворяем Радхарани, то все хорошо становится с того момента. Okay. Now there's a verse in Skanda Purana. Skanda Purana is text. Um, which is, it's good to know this verse. Хорошо знать этот стих. So it says, whatever your normal diet is, if you could give up something that you like to eat during the month of Kartik, then you will go back to Krishna <laughs> just by doing that. И стих гласит следующее. Какова бы ни была ваша, ну, естественная, стандартная диета, если вы сможете от чего-то из нее отказаться, то просто за счет этого вы уже можете вернуться к Господу Кришне. So we're going to talk a little more about, you know, kind of vratas we can make, but I just thought that was an interesting verse. Мы также поговорим еще о другие враты, которые мы можем принять. Но я думаю, это достаточно интересный так текст. Yeah. Um, another verse, I believe, from Padma Purana, it says. All the sins you could acquire over millions of kalpas are destroyed by offering a lamp during Kartik. Еще один стих из Падма Пурана говорит то, что все грехи, которые вы собрали в течение множества кальп, могут быть разрушены просто за счет того, то, что вы предложили лампадку на Картику. Now, of course, you might say, but all sins are destroyed by chanting the holy name. Но вы, конечно, можете сказать, но все грехи, грехи разрушаются за счет воспевания святого имени. And that's true. И это правда. But these verses are just showing that the month of Kartik is very powerful. And by taking advantage of this month, your chanting will get better. Но эти стихи, они просто показывают, насколько могущественный месяц Картика. И если вы воспользуетесь этим, то ваше воспевание вот также улучшится. Um, so you'll find different verses and different stories in Shastra that will describe the power of Kartik. Вы обнаружите различные стихи и истории, которые в Шастрах будут описывать могущество Картики. And so one of the things that we do, and you should make sure you do, even if you don't live in a temple, is offer a lamp, a candle, a flame every day. That's a very important part of Kartik. И одну из вещей, которую мы исполняем, и вы тоже проконтролируете то, что вы это будете делать, даже если вы не живете в храме, это мы предлагаем лампадку, фитилек, огонь на картику. Even if it's just in your home, a simple, you know, one minute offering to a picture, you should do it every day. Даже если это у вас дома, простая 
простое изображение, и вы предлагаете в течение там одной минуты, нужно это делать ежедневно. Um, and the reason being is there's so many benefits that you get during Kartik, and everything is increased like a million fold. И причина в том, что столько можно благов получить в течение картики, и в картику это увеличивается миллионократно. So, I think we can look at Kartik as a, as a, a very sacred time for us, kind of like the, in, in Islam they have Ramadan, 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 you know, it's a sacred month. So it's like a time to, to make some breakthrough in your spiritual life. Картика, по сути, для нас достаточно священное время, как, допустим, в исламе у них есть Рамадан месяц. И то есть здесь, в это, это время мы должны использовать для того, чтобы прорваться духовно. Yeah, so that's, that's just kind of how we can frame Kartik within our mind, that this is an opportunity to make some significant breakthrough in my spiritual life. Вот таким образом мы можем установить рамки Картики у себя в уме, mm -hmm. то, что на этот месяц мы можем продвинуться, прорваться больше в духовной жизни. And so you have these different verses which explain the power of Kartik to encourage us that we can make a lot of advancement by observing some vows during Kartik and we can get a lot of power as well. И вот так у нас очень много стихов, которые поощряют нас и гласят то, что можно получить большие блага и духовное продвижение в картику, если вы будете исполнять определенные обеты. There is a verse, I'm not sure where it's from, that says that everything that Dhruva Maharaj was able to achieve in his life, seeing Krishna and all that happened after that, said he all achieved that because he went, when he was a child, to Mathura and he did the Kartik Brata there. И есть один ну, стих, не, не помню точно откуда, который говорит, что Друва Махарадж, он получил все эти блага, в том числе мог увидеть Кришну в течение жизни. Это все потому, что он отправился во время картики в Мадхуру, когда он был маленьким. One story that's often told about the power of Kartik is the story about a mouse. Часто одну историю, которую рассказывают во время картики, это история о мыши. So, this mouse... I guess mice like, they like ghee. So he used to, you know, suck ghee wherever he could find it in the temple. So one day he got on the altar and there were ghee wicks burning. And so he started suck, sucking one of the burning ghee wicks. Однажды этот мышь залез на алтарь, и там были фитильки, лампадки, они были зажжены, и он начал поедать одну из этих, одну из этих фитильков с другой стороны. И он загорелся, этот мышонок. Right on the altar. Прямо на алтаре. И он пытался там потушить этот огонь, свою шерсть, прыгал по алтарю. Uh, unfortunately, but as it turns out, fortunately, he completely burned and died. И, к сожалению, но потом в дальнейшем, как мы увидим, к счастью, он полностью сгорел и умер. And when you know when you do Arctic, you kind of jump up and down with your ghee lamp, right? In front of the deity. So the deity took it as an Arctic. So the mouse got to do Arctic for the deity. Когда вы предлагаете арати, то с лампадой вы как бы проводите такие движения рукой вверх и вниз, там вправо, влево. И таким образом божество восприняло вот эти прыгания мышонка как подношение, то, что он предлагал вот этот зажженный фитиль. And then he was liberated. И этот мышонок получил освобождение. So... Krishna, because this month is, represents Radharani and Radharani represents compassion, then Krishna, he's more compassionate this month, so he's more willing to fulfill our desires. Так как этот месяц представляет Радхарани, а Радхарани является олицетворением сострадания, то Кришна также в этот месяц более сострадателен и 
по отношению к нам. So maybe there, maybe there's something you need that you've been praying for and you haven't got it. Maybe you'll get it this month because now Krishna is in a more giving mood. Может быть, вы в чем-то нуждаетесь и вы еще до сих пор это не заполучили, то возможно, если в этот месяц вы помолитесь, то Кришна дарует вам это, потому что в этот месяц он в более таком дарующем настроении. He's more in Radharani's mood this month. В этом месяце он больше в настроении mm -hmm. Радхарани. So, as we said, that whatever you do this month, it has millions of times more benefits. So, you know, chant more japa. You do, you know, whatever you do, it's just going to be so much more beneficial for you. Как мы ранее сказали, в этот месяц, что бы вы ни делали, Благо будет в миллионы раз больше, поэтому если будете воспевать чуть больше джабы, да yeah. хоть что, это будет приносить огромное благо. So, as I said, this class was about preparing for Kartik. What, what do we want to do? What austerity? Как я ранее сказал, это лекция о том, как подготовиться к Kartik. Чем мы хотим заняться, какие аскезы? Yeah. Often people ask me, they say, what austerity, austerity are you going to do this month? Часто люди спрашивают меня лично. Какую аскезу примите на себя в этом месяце? And I say, я I'm already at the, I often say, but I'm already at the limit of my austerity. That's the way I normally live. Я уже в это на границе, на на краю своих uh, аскез, потому что такой у меня стиль жизни. Of course, I can do more austerity. Конечно, я могу делать больше аскез, совершать. But I usually answer, I say, well. I think the biggest austerity is to actually listen to our rounds. Ну, я, конечно, могу по-разному ответить, но на самом деле я отвечал лучше то, что самая большая аскеза, которую мы можем делать, это внимательно слушать наши круги. You know, before we get too involved in all kinds of austerities we could do, maybe we should first focus on the austerity of controlling this crazy mind that wants to travel throughout the three worlds. Перед тем, как мы включимся вот в эти различные аскезы, которые мы можем исполнять, возможно, было бы хорошо попробовать принять на себя аскезу и удержать этот сумасшедший ум, который путешествует по всему миру. You know, it's like, well, I'm reducing my eating, I'm reducing my sleeping, but my rounds are horrible. No, start, you know, start in the most important thing. А не то, кто-то может сказать, то, что я уменьшаю сон, уменьшаю количество пищи, а круги ужасны. Начните с самого важного. Sometimes actually it's painful to try to be present to the holy name, because the mind wants to just do what it wants. So that's a big austerity, I think. Иногда это достаточно болезненно находиться в настоящем месте со святом имени, потому что ум хочет заниматься другими делами. Да, это не просто. But you can do other things as well that will help your spiritual life. Мы можете также делать другие вещи, которые помогут вам в духовной жизни. Like we said, maybe there's something you like to eat. Как мы сказали, вот может быть есть что-то, что вам нравится есть. This month I won't eat any sweets because I'm addicted to sweets, so that will be a big austerity. В этом месяце я не буду есть никаких сладостей, потому что я Просто привык, не могу без сладости, и это для меня будет большая аскеза. Days, и в первые несколько дней у вас будет ломка. Like как у наркомана. Или вы можете взять обед, что не будете есть никакого зерна. Ну, вы знаете, мы, мы все тоже находимся в зависимости от зерна. Не замечали? Or... Or no paneer during Kartik, because paneer is your favorite food. Или никакого паниера во время Kartik, потому что панир ваша любимая пища. Of course, uh, if you do, if you if you make a sacrifice, you don't want to spend the whole month thinking about the thing that you gave up, rather than thinking about Krishna. So we have to be careful. Поэтому если вы приносите какую-то жертву то нужно, чтобы это не было таким образом, то что теперь вы весь месяц будете думать о вот этом, вот этом жертвоприношении и не будете думать о Кришне, потому что постоянно сосредоточены на то, что вы пожертвовали. Yeah, so это непродуктивно, но иногда такое происходит.
I gave up sweets, and, and instead of thinking of Krishna, I'm thinking of sweets. So better eat also, sweets and think of Krishna than don't eat sweets and not think of Krishna, right? Отказался от сладостей, но теперь постоянно думаю о сладостях вместо того, чтобы думать о Кришне. Может быть, все-таки было бы лучше думать о Кришне, не думать о сладостях? So, another thing you can do is choose some obstacle, some anartha, some character flaw that you want to correct and work on that during this month. Еще одну вещь, которую вы можете сделать, это заметить, выбрать одну из препятствий, анарт или недостатков в характере и трудиться, работать над этим в течение этого месяца. This month I won't criticize anybody. В этом месяце я не буду никого критиковать. Да, можете попытаться, можете попробовать. This month I will try not to blank. В этом месяце я попытаюсь не моргать. Become angry. Не 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 гневаться. Anything. Be unkind, unfair. Быть не дружелюбным, не милостивым. Like that. Таким образом. This month I will read one verse of. Bhagavad Gita every day. На этом месяце я буду читать один стих Бхагавад Гиты ежедневно. There is a verse that says, if during Kartik you read one verse of Bhagavad Gita every day, you get the benefit of reading all the Puranas. Есть That's один стих, deal. который гласит, то, что если вы в течение картики будете читать один стих Бхагавадгиты ежедневно, то вы получите благо от того, что вы прочитали все Пураны. Все авторитетные резиденты, жители Кальюги, им всем это понравится, потому что мы все по природе ленивые. Not a big investment. Сколько потребуется, чтобы прочитать один стих Бхагавадгиты? 30 секунд или что-то типа такого. Не такая уж большая инвестиция. Of course, you know, you could make any vow. Vow to read a chapter every day, just the verses, or read one purport, or like that. Конечно, эти обеты могут быть по-разному. Там прочитать главу за день или там несколько стихов. Ну, таким образом. Или so, комментарий. Um, you have about a week to think what it is you would like to give up, what it is you'd like to do, what obstacle you'd like to deal with, overcome, stop doing. Итак, у вас примерно есть неделя для того, чтобы поразмыслить. Может, возможно, вы хотите от чего-то отказаться или, наоборот, что-то сделать или преодолеть какое-то препятствие. Mm -hmm. Yeah. And then we want to sing the Dhammadar song every day, even if you're not in the temple, you sing it at home. И мы бы, конечно, хотели воспевать uh, Баджан Дамадараш таки ежедневно, даже если вы не в храме. Есть еще один стих, который гласит то, что, ну, вы знаете, вот эти жертвоприношения огня, mm -hmm. коня, которые проводили цари, то, что вот просто это будет как будто сотни этих жертвоприношений. Не то, что yeah. мы в них заинтересованы, но вот это огромное очищение, которое это все приносит. Yes. So the, the idea is that main idea of what we've been talking about is that during Kartik, your sadhana should be better than usual. Ну, главная идея, о чем мы говорим, это то, что во время картики ваша садхана должна быть лучше, чем обычно. And so we, we always say that, you know, Chaturmasya, Kartik is a, a month to do some tapasya, some austerity. Ну, знаете, мы всегда говорим, то, что Chaturmasya, Kartik, это вот то время, когда можно совершить аскезы. So, Prabhupada defines the word austerity 
in his books as accepting some bodily discomfort for the sake of spiritual advancement. И Пропада дает определение аскезам в своих книгах как принятие определенных определенного телесного дискомфорта ради духовного продвижения. And we can add the mind and emotions because they're part of the body to that, you know, mental discomfort, emotional discomfort, but it's good for my spiritual life, so I should do it. Но мы также можем добавить туда и ум, и эмоции, потому что они также являются частью тела, mm -hmm. да, не просто, но это часть, часть всего, это, это поможет нам духовно продвинуться. Yeah. So, we were talking about doing austerities um, such that you won't go crazy by giving up something. И также мы сейчас говорили о том, чтобы исполнять какие-то аскезы, которые не заставят вас там сойти, сойти с ума, потому что вам настолько это трудно. And um, then there's, there's another possible pitfall. If you're doing austerities, you might start thinking, I'm austere. Есть еще одна яма, в которую можно провалиться, то что если вы исполняете какие-то аскезы, вы на... можете начать думать, mm, я аскетичный. I'm the king or queen of Tapasya. Я царь или императрица Тапасия. And so then the Tapasya causes you to become proud. So it backfires. И таким образом из-за Тапасии вы начинаете гордиться, то есть so обратный эффект. So that's unfortunate. So um, when we do austerity, we just have to be careful not to become proud of our uh, of our austerities. Это нежелательно. Поэтому, когда мы исполняем какие-либо аскезы, мы должны быть осторожны, чтобы не возгордиться этими аскезами. Yeah. Um, and, of course, our philosophy is you don't capture Krishna by some mechanical process, by just doing some austerity, then I will get love of Krishna. It doesn't work that way. И, конечно же, наша философия такова, то, что мы не поймаем Кришну за счет каких-то механических действий, каких-то аскез, так не работает. So ultimately we capture Krishna by our love, but the austerity, the sacrifice, if it's a exhibition of our love, then we can capture Krishna that way, but not by the austerity in and of itself. Мы ловим Кришну, мы можем поймать его своей любовью, и если эти аскезы, тапаси являются проявлением нашей любви, то это может поймать Кришну, а не то, что просто за счет аскезы мы сможем его заполучить. Я бы хотел вам рассказать историю, которую я ощутил, и она достаточно похожа с тем, что можно ощутить во время картики. I was living in Vrindavan in the late 90s. В конце 90-х я жил во Вриндаване. At that time, there was a lot, lot of classes on very high topics. И в те времена было очень много лекций на очень возвышенные темы. Intimate aspects of Leela. Очень личностные аспекты Leela. And I was thinking, why all these high topics? This is not, this is not really our standard. Я думал, почему такие всякие высокие темы? Это не наш стандарт. And uh, I think it was more that I lack the attraction for them than then was actually something wrong with devotees talking about these things. Я думаю, это больше был факт того, что у меня не было особого влечения к тем темам, нежели чем тот что-то было неправильно с тем преданным, который говорил о них. So one day I did Govardhan Parikrama, walking around Govardhan and just chanting the whole time. В один из дней я совершил Govardhan Parikrama, обойдя вокруг Govardhana и успевая все время. And after I did the Parikrama, like that evening, I became extremely attracted to hearing all those leelas and pastimes in Vrindavan and about Vrindavan that I was before saying, why do we need to talk about all this stuff? И после того, как я совершил эту парикраму, тем вечером у меня появилось желание слушать вот эти возвышенные темы, все эти лилы Вриндавана, в то время, как еще несколько дней до этого я говорил противоположное. Зачем нам вообще об этом слушать? So, it, it shows us that the award of austerity is attraction to Krishna, 
to seeing him, to chanting about him, to hearing about him. И таким образом, то есть это демонстрирует нам то, что вот этот приз достояния за аскезу проявляет в нас а, привязанность к Кришне. So due to the immigration laws, uh, we're not going to be able to be in India for Kartik. Из-за иммиграционных законов мы не сможем находиться в Картику в Индии. You might get there the last few days. That's the best you can do. Или можете успеть приехать туда на последние несколько дней, в лучшем случае. But by doing Kartik wherever we are, I think we, we can have that same experience I had, like a kind of like a breakthrough. And Krishna consciousness becomes, it just like opens up to us on a different level. Но следуя картике в тех местах, где бы мы ни находились, мы все равно можем получить такой же подобный опыт, который был у меня. Такой духовный прорыв, когда сознание Кришны приоткрывается для нас на совсем другом уровне. For a month, and you say, "Oh, this is a great opportunity to get in shape. I'll be there for a month." And you're looking forward to like making some breakthrough in your health. Ну, еще одна точка зрения, с которого, с которой можно это все посмотреть, как, например, если у вас есть лишний вес, и вот вы с этим лишним весом отправляетесь в какой-то спортивный лагерь, где в течение месяца будете заниматься своим здоровьем и уменьшением этого веса, и то есть вы стремитесь к тому, то, что у вас будет какой-то прорыв, здоровье, улучшение. So, Maxim, he's going to go, let's say Maxim goes to a, a training camp, and he thinks, in a month I'll look like Arnold Schwarzenegger. I've got one month to really, you know, build my body. Ну и давайте вот скажем то, что Максим сейчас должен будет отправиться в тренировочный лагерь, и через месяц я буду выглядеть как Арнольд Шварценеггер с таким мощным телом. Yeah, but but on my own, I probably you know wouldn't be able to work out that much. You know, but but I'm going to go to this camp, and we're going to make a huge breakthrough. So car takes a little bit like that. It's like this is the time we can make some breakthroughs. И, то есть в одиночку я бы столько бы упражнений не делал, но там то есть подходящая атмосфера и это то есть поможет для того, чтобы сделать прорыв. И таким образом картика она такая же. So so my main point is. Um, Enter Kartik with some plan to make some kind of breakthrough in your devotional service. То есть, что я хочу сказать, то что войдите в Картику с определенным планом, чтобы вы могли потом сделать прорыв в своем преданном служении. To to add something that you don't normally do, to take away something that's not good for you. Добавить что-то, чем вы ранее не занимались, или убрать что-то, что не так хорошо для вас. And again, at least. For sure, offering uh, a candle or a lamp and chanting Dhammadarash to come every day. И, и также, по крайней мере, нужно предлагать лампадку или свечу и воспевать Дамадараш такую каждый день. If you live near a temple, you could go to Mangalarti every day if you're not going already. Если вы живете рядом с храмом, то можете ходить на Мангаларти ежедневно, если вы еще не ходите. You can go to Mangalarte, you can go every evening, just do something. So one of, one of the things you see in devotional services, Krishna is always like making deals with his devotees. Okay, here, this month we have a deal for you, you know, you're going to get a special push. We need that. И что мы часто можем заметить в преданном служении, то что Кришна, так сказать, делает вот такие договорчики с преданными, то что вот так договор, то что в этот месяц ты вот будешь заниматься тем, и вот получишь такое духовное благо. И вот просто представьте, какая акция. Вы отправляетесь во Вриндаван, и там, что бы вы ни исполняли духовное, оно увеличивается в тысячу раз. А тут еще к тому же месяц картика, который yeah. все делает миллионократно. Это какое so. же благо, вот какая акция. They probably have a deal, they're selling brand new cars for a quarter of the price. You should go get a brand new car. Oh, I'll go tomorrow. You go tomorrow, they're all sold, you know. 
So, ну, Пробу здесь такая like акция, они продают машины по 25% цены всего лишь. Ну, я завтра схожу. Нет, если вы завтра пойдете, уже все будет раскуплено. So, you know, when Krishna is offering you some opportunity to make advancement very easily, to definitely take advantage of it. Поэтому, когда Кришна предлагает вам возможность, которая поможет вам сделать духовное продвижение намного легче, воспользуйтесь ей. Yeah, there, there's, there's so much in Krishna consciousness that we are not getting at the present moment, but it's, it's waiting for us. So Kartik is an opportunity to maybe experience and realize something we haven't yet experienced and realized. Поэтому есть столько всего, чтобы могли бы получить от сознания Кришны, но мы этого не получаем. И картика это одна из тех возможностей, которую мы можем и должны воспользоваться и ощутить и получить эти реализации. So what do you think? Little austerity is okay? Небольшая аскеза возможно? Krishna really appreciates it if you're attached to something and you give it up. Something that Maybe you're attached to, but is, it's not really helping you. Like, you know, you're watching movies or whatever it is you're doing, you're listening to music. Um, you go, okay, Kartik, no movies, no music, no this, no that. Yeah. Krishna will appreciate that. Кришна ценит, когда вы оставляете нечто, то, к чему вы привязаны. Ну, там, скажем, вы смотрите фильм или там слушаете музыку, а вот берете и оставляете это ради него. Кришна это ценит. Yeah, then maybe you can think, okay, that that half hour that I waste time every day scrolling through whatever I scroll through, I could just chant extra rounds. И и же вы можете вот, например, то, что то те полчаса, которые я трачу ежедневно, yeah. когда просматриваю, ну, чтобы вы там не просматривали, я посвящу you, тому, чтобы буду читать дополнительные круги. You know, in the fifth canto, there's a planet called TikTok, and it says that people who who are attached to TikTok go to TikTok Loka. Did you know that? Знаете, знаете то, что в пятой песне говорится, то, что существует планета, которая называется TikTok, и люди, которые привязаны к TikTok, после они отправляются на TikTok Loka. Yeah. There's another one for Facebook. Uh, Mark Zuckerberg Facebook. is the, he's the ruler of that planet. И Марк Закенберг, он является главенствующим божеством этой планеты. Yeah. So um, I thought for the rest of the class, or up until we have questions, we could talk a little bit about the significance of the Damodar Lila. Я также подумал то, что до конца лекции, до вопросов, мы поговорим о значимости Damodar Lila. Um, this this Lila, I mean, it teaches many things. One one of the things that is most clear is how. You can't capture Krishna with your own austerity. Это лила обучает нас многими вещ, многим вещам, но одна из этих вещей это то, что мы не можем поймать Кришну просто аскезой. You can't, you can't say Krishna. Okay, I'm going to chant 50 rounds a day, so you have to give me this result. The bhakti doesn't work that way. Вы не можете так сказать, что Кришна, я буду повторять 50 кругов каждый день, поэтому ты мне должен дать вот такой-то результат. Нет, бхакти таким образом не, не работает. Just like you can't tell your guru, Mahesh. I've been chanting 25 rounds a day for the last three weeks, so you have to give me Brahman initiation next week. You can't do that. You have to earn it. Так же, как вы не можете взять и сказать своему Гуру Махараджу, то, что Гуру Махарадж, я на протяжении нескольких недель воспевал 25 кругов ежедневно, поэтому вы мне должны дать теперь вторую инициацию. Ну, нет, куда? Так не работает. Why are you not giving me Brahman initiation? I deserve it. You should give it to me right now, this week. Почему не даете мне брахманическую? Я заслужил. Вы должны мне дать прямо сейчас, на этой неделе. Now you think I'm being funny, but this is, these are... True stories. Вы думаете, я тут прикалываюсь? Но нет, это реальные истории. So, as we know from Bhagavatam, Krishna is controlled by love. Как вы знаете из Бхагаватам, Кришну можно, Кришна можно управлять любовью. So this whole story is shows how Krishna is controlled by love. 
И эта история демонстрирует, как Кришной можно so, реально управлять любовью. So, in the beginning, Krishna was playing with Mayu Soda in the sense that it didn't matter how much rope she had, it couldn't tie him up somehow or other mystically. It just didn't work. Поначалу Кришна игрался с матерью Ешодой, и эта игра стояла в том, что сколько бы веревки у нее не было, она не была способна связать его. Yeah, so if, if you know the story, what happened was every attempt failed, and she had, I think she had something like two miles, eventually had like two miles worth of rope, just the, or, you know, just some outrageous, uh, outrageously long amounts of rope, and it, was, it, it didn't work. Если вы знаете историю, то, то она использовала примерно 3 километра веревок, ну, то есть какое-то абсурдно большое количество веревки, и все равно не хватило. И в течение всего дня она пыталась связать его. Весь день все это происходило. So... If Krishna doesn't allow you to tie him up, so you can have all the ropes in the world. It's not going to be enough. И если Кришна не позволяет вам связать его, то вы можете использовать все веревки мира, и все равно не хватит. I don't know if you know this, but she finally tied him up with a hair tie. She pulled a hair tie out of her hair, and that's how she tied him up somehow. Не знаю, если вы это знаете, но в конце концов последней частью ну, то есть веревка, которая она, в конце концов смогла связать его, она вытащила ее из своих волос. It's kind of like, you know, in one sense you could make an analogy of, you know, the, all those ropes are like doing big service, and the hair tie is like doing little service. But the big service, you know, it wasn't, it wasn't enough to please, to please, Krishna wasn't ready to be bound by that big service, but bound by little hair tie. И вы можете, в принципе, это сделать как аналог другого примера, то, что как будто вот эти все большие веревки, это вот большие, большие, огромные служения, которые мы исполняем, но они не были способны связать um, uh, Кришну. И в конце концов, именно связала то, вот это маленькое yeah. служение, so, особенно, uh, которое она вытащила из волос, вот это, то есть веревка, которая она связывала волосы. That's why in the Ashtakam, it says she was, she, um, was bound, although... It looks like he was bound by ropes. He was bound by his, the affection, the ropes of affection. Поэтому в Дамодараш таки как раз и говорится то, что кажется то, что Дамодару связали веревки, но на самом деле он был связан любовью. And I, I think this is important because the whole point of Krishna consciousness is to develop love for Krishna. Я думаю, это достаточно важно, потому что вся суть сознания Кришны это развить любовь к Кришне. And the whole problem is that we love everything but Krishna. Вся проблема в том, что мы любим все, кроме Кришны. I was just thinking yesterday. Я вчера размышлял. We got some little tablets, digestive tablets. So we have an Indian store. So I take them after I eat, but after like five hours, I'm really hungry. У меня есть определенные таблетки, которые купили в Индии для того, чтобы они помогали пищеварению. И, то есть, когда я их съедаю, через часов пять я становлюсь очень голодным. So, my house is up about a minute away, 45 seconds away. So, I stay in my office and I work as much as I can till I'm really, really hungry and then I go up for lunch. И, то есть, расстояние от моего офиса до дома примерно там 45 секунд, минута ходьбы. И, то есть, я остаюсь в офисе насколько могу долго, чтобы пока я вот полностью очень голодно не становлюсь. And you know, at a certain point when you're really hungry, all you can think about is eating. И вот знаете, в определенный момент, когда вы очень голодный, все, о чем вы можете подумать, это только еда. So that's been amplified by these digestive tablets. И это приумножается за счет этих таблеток для пищеварения. So I was thinking um, the last few days. I was thinking I. I really am attached to eating. 
like more than I realized, <laughs> more than I ever thought of, like его, really attached to eating. Его последние несколько дней я размышлял, потому что я настолько на самом деле привязан к еде, да, больше, чем я когда-либо ранее осознавал. Because when I become really hungry, I just have to eat. Потому что когда я становлюсь по-настоящему голодным, мне реально нужно поесть. Have you ever been like that? So hungry, you wouldn't even cook, you just eat something, whatever, some rotten food in the fridge. You just have to eat. Было когда-нибудь что-нибудь подобное, то, что вы настолько голодны, то, что даже не можете себе что-то приготовить, просто находите что-то полусвежее в холодильнике. So much love for the body, it's amazing. Столько у нас любви к телу, удивительно. Yeah, so. Now, by meditating, On this Leela, we, we get some understanding of this other kind of love. Итак, помедитируя на эту Лилу, мы получаем определенное понимание, то, что есть и другой тип любви. And it's said that Mother Yasoda's love was almost on the level of Radharani's love. И говорится то, что любовь матери Ишода было почти на уровне любви Шри Матери Радхарани. So, you know, this story, at least for me, is really, it's really an opportunity just to, to meditate more deeply on what love of Krishna means in this, because there's so much, there's so many interactions that are going on between Krishna and, and And Jusoda, and they're all exchanges of very deep love. И эта история, по крайней мере, для меня помогает поразмыслить о том, насколько глубока любовь к Кришне, что же это на самом деле, потому что здесь есть столько интересных моментов общения между Кришной и Шодой. Что же это на самом деле? And the whole goal is to love Krishna, and here, this month, this Leela is in front of us to inspire us and help us understand what love is. <coughs> И вся цель сознания Кришны – это полюбить Кришну. И вот здесь, в месяц Дамодары, Дамодараштыки, эта лила, она здесь для того, чтобы помочь нам понять, что же такое любовь. Mm. Krishna was frustrating Mother Yasoda because Jashoda, because He wanted to bring out more love from her heart. Кришна делал это все для того, чтобы в сердце Ешоды проявилось еще больше любви. And when he sees her love, it gives him the greatest satisfaction. И когда он видит ее любовь, это дает ему величайшее удовлетворение. So, like, like we in this world, we're actually, in many ways, more interested in things than in love. Как мы в этом мире, мы зачастую заинтересованы больше в вещах, нежели чем в любви. But Krishna is not like that. Но Кришна не такой. So if you study Krishna Lila, you, you start to understand how for him, you know, he, he's, he's not attracted to anything material. So what's left for him to enjoy? It's just rasa, relationship. Поэтому, если вы будете рассматривать Кришна Лилу, то вы заметите, то, что его не привлекает ничего материальное. Поэтому что же осталось, кроме этого? Единственное, это раса. Раса, он наслаждается. Well, you could think, oh, I'm going to satisfy Krishna with, with uh, I'm going to sing nice, or I'm going to cook nicely, or, or whatever. Um, but actually, we're understanding from this, Leela, that none of that's really, really matters, unless it's facilitating love, because that's the only thing that Krishna wants. Вы можете подумать, что я вот удовлетворю Кришну своей, своей пищей или пением, но 
из этой лилы вы можете понять, то, что ничего из этого на самом деле его так не удовлетворит, потому что все, что он поистине хочет, это любовь. Конечно, действия, они могут продемонстрировать любовь, но именно любовь – это то, что его привлекает, это то, что приносит ему радость. And that's why there's a verse that says when Krishna hears the Brahmins chanting Vedic mantras, it's not so satisfying, at least not as satisfying as when he hears his mother chastising him. Поэтому есть стих, который гласит то, что когда Кришна слышит воспевание мантр брахманами, это не настолько удовлетворяет его, как то, как когда его мама ругает его. Потому что эти мантры, они переполнены трепетом, благоговением, а вот это ругание матери, оно наполнено любовью. So when we see the Leela, we can think here is a, a demonstration of love to help teach me to help show me what is love so that I can try to emulate it in my life as best as I can. Поэтому, когда мы видим такую лилу, мы должны понимать, что это демонстрация любви, что такое любовь, и мы должны попытаться привнести эту любовь в свою жизнь и проявить ее. So it's described that, you know, Krishna's playing around with Mother Yusoda, not letting her tie him up, but at one point he didn't She, she was making such an effort, he, he couldn't stand to see her suffer this way. So he just said, okay, now you can tie me up. То есть здесь Кришна, мы понимаем, он играется с мамой Ешодой, не позволяет ей связать его. Но в какой-то момент, видя все ее усилия, насколько уси, много усилий она прилагает, он уже просто позволяет so it, все можно. It's like saying, okay, you are... Engaging in service, so much service, at some point Krishna is just going to go, okay, you've got me, you're under my control. And then whatever you want, he fulfills. И то есть это подобно тому, как вы задействуете себя в служении, столько много служения, настолько погружены, просто в какой-то момент Кришна говорит, ну все, ты поймал меня, я под тобой. So as he fulfilled Mother Yusoda's desire, which was to tie him, In the month of Kartik, he's quite inclined to fulfill your desire. И под, подобно тому, как он выполнил желание матери Ешоды, которая хотела связать его также и в Картику, он будет предрасположен к тому, чтобы выполнить, исполнить ваше so, желание. If you ever, if you've ever, ever wanted to leave Russia, this is the month to pray for it. Поэтому, если вы когда-либо хотите покинуть Россию, то вот как раз в этот месяц нужно об этом молиться. This could be your big month. <laughs> Это может стать вашим большим месяцем. Есть также несколько интересных философских моментов в этой лиле, которые мы кратко можем обсудить, а затем перейдем к вопросам. Yeah. Sometimes we, we wonder, was Krishna faking crying? Or was he really crying? Was he faking being afraid? Or was he really afraid? Иногда мы можем задуматься, может быть, Кришна притворялся то, что он плакал, на самом деле не плакал, или притворялся то, что он а, боится, или по-настоящему боялся. So this is a little bit of an intimate understanding of how the leaders of Krishna work, but I'll explain it. It's interesting. Это достаточно сокровенное понимание, как работают лилы Кришны, но я объясню это, потому что это интересно. Really, really, the question is, does Krishna, for, during this leela, did he actually forget that he was God and just thought he was Jasoda's son and a young boy? Or did he remember that he was God and he was just acting for the pleasure of Jasoda? По сути, вопрос в том, то, что 
забыл ли Кришна во время этой ливы, то, что он является Богом, или же он просто это все помнил и играл это ради Ешода? So, the way Krishna's pastimes work is that Yoga Maya arranges everything the way it needs to be arranged in order that there's the greatest exchange of love between Krishna and his devotees. Игорь Кришна не работает таким образом, то что Йога Майя все устраивает таким образом, как это нужно устроить, чтобы между Кришной и его преданными был самый большой, наибольший обмен любви. So in this particular Leela, in order for it to work in the supreme way, Krishna needs to forget that he's God and just identify as Jashoda's little boy. И для этой лилы, чтобы она сработала наилучшим образом, Кришне нужно забыть о том, то, что он Бог, и отождествлять себя просто с мальчиком Яшоды. So Krishna becomes covered by Yoga Maya so that he doesn't remember or know that he's the Supreme Lord, but that he just thinks he's the son of Jashoda. Итак, Кришна, он покрывается йога Майи для того, чтобы он не помнил о том, что он является Верховным Господом, а то, что он всего-навсего Сын Лешоды. And then when it's needed, И затем, когда это нужно, Godhead, so для, того, для того, чтобы узнать ему то, что он является Верховной Личностью Бога, то йога Майи это устраивает. То есть это и входит, и выходит время от времени. So, And she was holding it up to Krishna, and Krishna was frightened, actually frightened. Итак, у мамы Ишода была палка в руке, и она ее взмахнула над Кришной, и Кришна, он был по-настоящему, по-настоящему испуган. Mother Ишода had no intention of using the stick, but he didn't know that. У мамы Ишода не было намерения использовать эту палку, но он не знал об этом. The one, the personality when Bhagavad Gita says Vedaham Samatitani, I know everything, didn't know whether Yasoda was going to use the stick or not. So he was actually afraid. Та личность, которую Bhagavad Gita описывает как тот, кто знает абсолютно все, эта личность не знала, будет ли бить его мама Ишода или нет. And he was being punished. He was also Not only fearful, but he was crying. И когда его наказывали, он не только боялся, но он также плакал. Плакать, плакать, how do you say? Плакать. 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 To cry means плакать. Yeah. yeah, sorry. So that was real for him. Это было реально для него. And, and when Krishna saw that stick, said, Mother, you saw that never pull the stick on Krishna. So he was in shock, actually. И когда Кришна увидел эту палку, потому что никогда ранее мама Ешода палка ему не грозила, он был в состоянии шока. Interesting, right? Интересно, не правда ли? Yeah. Another interesting aspect of the Leela, Еще один интересный аспект Лилы. Which could help us, un help us understand a little something about the spiritual world. Который поможет нам пом понять нечто небольшое о духовном мире. Is the story of the milk boiling over. Как история того, как молоко перекипело. You could hear in the kitchen. Можно услышать на кухне. You know that sound? Знаете этот звук, да? You're making sweet rice and you're not paying attention. Готовите сладкий рис и невнимательно. Посмотрели, поговорили с кем-то, возвращаетесь, а все уже перекипело. Если вы когда-либо кипятили молоко, то вы этот звук знаете. How did the milk boil over? What was going on there? Как же это молоко перекипило? Что же произошло? It was the milk itself that boiled itself over. The milk is a living entity. Само молоко перекипело самого себя, то есть молоко как живое существо. 
because the milk wanted to serve Krishna with its milk, and the milk thought, well, she's feeding Mother Yasoda her breast milk. I'm not going to be able to... Uh, Потому что молоко оно хотело молоко хотело послужить Кришне и покормить его, а так как мама Ишода кормила Кришну своим собственным молоком, то тогда получается у меня не будет возможности покормить Кришну, и вот оно хотело перебраться. То есть таким образом молоко говорило: хватит кормить Кришну грудным молоком, я хочу, чтобы я послужила Кришне. Have you ever wanted to serve somebody really badly? Когда-либо хотели кому-то послужить вот очень сильно с желанием. Take that feeling and multiply it by a million, and that might be a fraction of the desire that milk had to serve Krishna. Так вот возьмите то чувство, то ощущение и умножите это на миллион раз, и это будет частичка того желания, которое молоко испытывало, чтобы послужить Кришне. So the milk is thinking, I'm losing my chances here. I have to do something. И, то есть молоко думает, мои шансы уменьшаются, я долж, yeah. должен что-то сделать, предпринять. Mm. One little side point of interest. Небольшой uh, момент не по, ну, с другой темы. If you pay attention to the Dhammadar Lila, you'll see Krishna does not have a flute. Если вы будете внимательно следить за Дамадар Лилой, то вы заметите то, что у Кришны нет флейты. Про флейту ничего не говорится. Where is this flute? What happened to it? А где его флейта? Что с ней произошло? Well, despite all the bogus paintings you'll see in India, Krishna did not have his flute growing up until after this Leela. He, he didn't have a flute. Несмотря на все неправильные изображения, которые вы можете увидеть в Индии, на самом деле до этой Лилы у Кришны не было флейты. Well, he had a flute, but it wasn't manifested in these Leelas. Она была, но она не была проявлена в этих Лилах. It came later. Проявилась позже. After they left go, go... Kula, they moved to Vrindavan, and then that's when he started playing this flute. Когда они покинули Гакул и отправились во Вриндаван, в тот момент он начал играть на флейте. Ah, uh, so where was the flute? It а was... где была флейта? <laughs> it was in an unmanifested state. Была в непроявленном состоянии. And um, Krishna wears a garland called Bajayanti. And that garland was also not yet manifest. Кришна также он одевает гирлянду, которая называется Виджайанти, и она также не была проявлена. So that manifested later also. Проявилась также позже. You can say, well, what does Krishna play when he's a kid? He plays his toe. He sucks on his toe. That's what he plays. И вы можете спросить, на чем же тогда Кришна играет, будучи ребенком? Но ответ в том, что он играет на пальце своей ноги. Он просто сосет свой палец. He doesn't play a flute as a baby. He plays a toe. Он не играет на флейте, будучи ребенком. Он играет на пальце ноги. Okay, we have some questions, so we'll... Так, у нас вопросы. Let's see what we have. So you want to start, if you can read the, the Russian first. All right. And then translate it. It's easier for me. Ah. Uh, Хари Кришна, мои поклоны, Гуру Дев, давайте каждый день петь вместе здесь, до Мадараш, такую хотя бы по пять минут. Хари Кришна, мои обеденцы, Гуру Дев, let's every day sing the Мадараш, to come together here, at least for five minutes. Say that again. Хари Кришна, мои обеденцы, Гуру Дев, let us sing the Мадараш, to come prayers here, together, here. every oh. day, at least for five minutes. Oh, every day. For five minutes. Каждый день пять минут. But uh, I'll be at the temple singing. Но я буду в храме петь. Maybe today we can. Well, it's not Kartika. Ну еще же не Kartika. Kartika will be um, maybe next Friday. We'll do it. Okay. Может быть на следующую пятницу сделаем это. Kartika here starts like five days. Let's. 
Yeah, maybe. I don't know. I'll think about it. Ну, через пять дней. Ну, я подумаю, подумаю. Not a bad idea. Let me think. Ну, неплохая идея. Я подумаю. Следующий вопрос. Дорогой okay. Махатма Прабху, это, возможно, странный вопрос, но я должен спросить. Ответ, возможно, будет не совсем ясным некоторым, но я по-прежнему нов для этого. Когда мы предлагаем ежедневно лампаду или светильник, вы сказали, то, что мы должны прилагать это изображение. Мы предлагаем это непосредственно Кришне или Радхе. Вы сказали, то, что это месяц Радхи, если я правильно понял это. Спасибо. Dear Mahatma Prabhu, this might be a strange question, but I need to ask. The answer might be clear to some, but I am still new to this. When we offer that daily lamp or candle, you said, that we should offer it to a picture, do we offer it directly to Krishna or to Radha? You said it's Radha's month, if I understood it right. Thank you. First you offer to Guru, to Prabhupada. Вначале предлагаете Гуру, Прабхупаде. Then if you can have a picture of Mother Yasoda tying up Krishna, you can offer it to that picture. Затем, если у вас есть изображение мамы Яшода, которая связывает Кришну, можете предложить этому изображению. Or if you can get a deity, sometimes um, there may not sometimes there are deities of that that are available. Есть. You can offer to the deity. Или же можете предложить божествам. Есть иногда божества Яшоды с Кришной, можно им предложить. Um, yeah. No. If you have no such picture, then you know you can get a picture of Radha and Krishna. But better, you can get the picture. You can get it online. Yes, нет такого изображения, можно и предложить Радхи Кришне. Но это изображение легко раздобыть онлайн, найти просто. Yeah, I mean, yeah. Or whoever you offer to in your mind. Или кому бы вы мне это не Offer. You can offer to this Leela. Можно приложить это или. But it's the same Krishna, whoever, whatever form you offer to, it's the same Krishna. Кому бы вы не предложили, это все тот же Кришна. Uh, next, I think it's some, more of a some dwelling. temples they have dioramas of Radha Damodar, big ones, and you can then you offer your candle there. В некоторых храмах есть такие диарамы большие, и там можно предложить также. Okay, next question. Should I read just a comment, which is not a question? The next one from Alessa, it's a comment? Yes, yeah, seems like. Yeah, you can summarize it. Год назад все общины на воскресной программе молились, чтобы у нас в храме появился, и в этом месяце он появился онлайн, в зуме, но все программы в течение дня проходят. И ощущение, что это реально храм. Uh, last year with the community we were praying on uh, Sunday programs that it would appear in our temple. And, and he appeared online on Zoom. But all the programs are happening during the day. And the feeling is as if it's really in the temple. Can you explain that? I didn't. I didn't understand it. I also didn't understand it. I can't really catch it. So, Alicia, you have to explain it to us. Alicia, вам нужно будет это объяснить. Next question. Прошу прощения за еще один вопрос. Что бы вы сказали будет лучшим лечением, чтобы предотвратить гордость, о которой вы говорили. Я знаю, то, что есть различные способы, но что вы нашли самым эффективным методом, который всегда помогает нам напомнить, то, что мы должны отдавать всю славу Кришне и жить в uh, благодарности, нежели чем как гордый слуга. Uh, from P. Bertilson. Sorry for another question. What would you say is the best cure to prevent the pride you mentioned? I know there are different ways, but what have you found to be the most effective tool to use to always remembering to give all the glory to Krishna and live as a grateful rather than a proud servant? Yeah, I think you just answered the question. 
Я думаю, вы так ответили на вопрос. Well, the answer is give all the glory to Krishna. Ответ – давать всю славу Кришне. And uh, be grateful. И будьте благодарны. So I guess you're asking how to do that. По, по сути, вас вопрос, как это сделать. Yeah, um, you know, the only, the only way to do that is we have to give up the need. We have to give up the need to be honored. Сути, Otherwise, you can't do that. Отказаться от той нужды, чтобы нас прославляли по рутинам случае через это не пройти. So I would ask everyone who wants to be honored, why? Why do you need it? Я, я бы спрашивал всех тех, кто нуждается в почтении, почему, зачем вам это нужно? What's wrong with you that you need Что all this honor? Зачем вам это почтение? Our whole philosophy is to be humble. Наша вся философия в том, чтобы быть смиренными. After hearing that a thousand times, you still want to be honored. What's wrong? Why? Вы слышав это тысячи раз, вы по-прежнему хотите почтения. Почему? I think the best way, or one of the best ways, is to think that pride is one of the biggest obstacles that will get in the way between you and Krishna. Один из хороших способов поразмыслить таким образом, то что гордость является одним из самых больших препятствий, которые может стать между вами и Кришной. Just like when you have a relationship with another person. Как когда у вас есть отношения с другой личностью. Let's, let's say like a husband or a wife. Ну, с мужем, женой, например. And they tell you something like, you know, when you say this to me, it is damaging my heart i feel like you're stabbing a knife in my heart it's destroying me and destroying our relationship you really have to stop doing this и вот когда они вам говорят то что вот то что ты мне сейчас говоришь это вот по сути как будто нож это входит в сердце это вот по поистине разрушает наши отношения это нужно остановить so pride is like that With Krishna, it's to him. It's like this is like the worst thing you could do for our relationship is take credit for everything that I give you. И вот то же самое с гордостью по отношению по отношению к отношениям с Кришной то что гордость это наихудшее что вы можете сделать потому что вы берете заслугу на себя за счет того то что я все это тебе даровал. Okay, let's look at it another at a different way. Посмотрим с другой точки зрения. Humility is a synonym for prema. Think of that. Think of it like that. Смирение – это синоним према. Подумайте об этом. And pride is a synonym for hatred of Krishna. А гордость – это синоним ненависти к Кришне. Both That we hate Krishna when we exhibit, exhibit exhibiting pride is a symptom of hating Krishna, and Krishna hates pride. Both things. То есть проявление гордости это симптом, который показывает ненависть Кришне, а Кришна сам он ненавидит гордость. Knowing this very clearly is a real, really a wake-up call. For И понимая это ясным образом, это на самом деле такой пробуждающий звонок, чтобы мы развивали смирение. You know, sometimes amongst ourselves we don't act properly. Иногда между собой мы не действуем правильно. You're wrong. I'm right. Ты не прав. Я прав. You're messing everything up. Ты все разрушаешь. I don't want to see you. Не хочу тебя видеть. Yeah. So okay. And it may be true. Maybe you are messing everything up. Может быть, да, правда разрушает. But by treating a devotee that way, you've just messed up. Но обращаясь к преданным таким образом, вы поступили неправильно. Probably in a bigger way than they messed up. И, скорее всего, даже больше неправильно, чем нежели so, их действия. Does Krishna, you know, Krishna wants me to get the job done, but does he want me to treat other devotees like I'm God? No, definitely not. Krishna, конечно, хочет, чтобы я это, ну, исполнил свои, свои обязанности, но он не хочет, наверное, чтобы мы обращались с другими преданными, как будто я являюсь Богом. So, 
We need to practice humility in all our actions. Поэтому мы должны практиковать смирение во всей нашей деятельности. Because that's what pleases Krishna and that's what gets us closer to Krishna. Потому что это то, что удовлетворяет Кришну и приводит нас ближе к Нему. Now, if we're really devotees, really Krishna bhaktas, then all we need to hear is Krishna is not pleased by this activity or this attitude, and that's all we need to hear, and then we stop doing it because we want to please Krishna. Если мы по-настоящему преданные Кришна бхакти, все, что нам нужно, это услышать следующую фразу, то, что Кришне не нравится вот эта деятельность. И только мы это слышим, мы сразу от этой деятельности отказываемся. Это должно быть достаточно для нас. At least in theory, that's all we should need to hear. По крайней мере, в теории это то, что мы должны услышать, чтобы их было достаточно для исполнения. But just, just try to remember that pride is pretty disgusting to Krishna, and it's 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 a major boulder between us and Krishna. It's just blocking the relationship. Просто попытайтесь помнить то, что гордость она достаточно отвратительна для Кришны, и это такой огромный валун, который будет на пути между вами и Next question. Следующий вопрос от Сатья Рупы Давидаси. Гурдев, я слышала на лекции Бхагаватам то, что Кришна согласился быть связанным, потому что Радхарани дала ей, дала маме Ешоде свою завязку для волос, чтобы она связала Кришну. Может быть, это другая версия истории. Question from Сатья Рупа Давидаси. Гурдев, I heard in a Bhagavatam class that Krishna agreed to be tied because Radharani gave Mother Yashoda her hair tie to tie Krishna. Could that be another version of the story? Another millennium, maybe it happened that way. Возможно, в другой миллениум так и произошло. You know, sometimes I give class on, you know, people in different different countries, different temples will ask me to give a class on <coughs> the same Иногда topic люди... I've, I've given before, but I give it a little differently, just for variety. Иногда я даю лекции там, ну, для различных стран, храмов, и иногда просят дать тот же, ту же самую лекцию, но я каждый раз пытаюсь ее дать немножко по-разному. So Leela, like, well, differently this time. И тогда также в Лиле Кришна иногда думает, давайте-ка в этот раз чуть-чуть по-другому сделаем. So that's possible. Little variety. Это возможно. Немного разнообразия. The other possibilities, my memory is unclear, or the person who explain the story the other way, got it mixed up. I mean, that's also possible. Ну, с другой стороны, возможно то, что другая возможность, то, что моя память недостаточно ясная, или тот человек, который объяснял историю с другой точки зрения, может быть, он что-то перепутал. What two miles of ropes could not do, one hair tie did. That's, a, that's quite a message. Ну, вот так, послание, то, что то, что три километра веревки не смогло сделать, вот эта маленькая веревочка для волос сделала. Right. Like Prabhupada said, what, what my sannyasi god brothers could not do in London, my young Grihasta couples did. So it's something like, you know, two miles of ropes didn't do much in London and one hair tie created a, what do they say, startled, Hare Krishna startles London. We started Поэтому, London with a hair tie. Поэтому, как Прабхупада говорил, то, что то, что мои братья в Боге, Саньяси, не смогли сделать здесь, в Лондоне, а вот а, семейные пары грехаски, они смогли. То есть, подобно тому, то, что три километра веревки, что не смогло, а в итоге маленькая веревочка для волос, она это исполнила. И вот потом, как писали в газетах, то, что Хари Кришна ошеломила Лондон. Next question. Ари Кришна, большое спасибо, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, откуда же к нам приходит любовь к Кришне? Ари Кришна, thank you so much, Гуру Махарадж. Please tell us, from where does the love for Krishna come from? From Vitali Pasdev. It comes from two places. Приходит в двух местах. Well, actually one, but I'll say two. Одно, но я скажу два. It's already there. Она уже там. 
but by contact with the spiritual energy, it becomes activated, purified. Но в контакте с духовной энергией она активируется, очищается. So then more specifically, we could say it comes from sadhana and service. Более конкретно говоря, это приходит от садханы и служения. But it's, it's not... It's not essentially coming from outside of you because that's the nature of you as a jiva. That's your nature. Love is your nature. Но это по сути не то, что это исходит извне, потому что это является вашей природой, джива, это внутри вас. So Lord Chaitanya can give you special features, you know, added accessories on that love, but essentially it's within you. Ну, то есть Господь Читания, Он, конечно, может добавить определенные функции, допол... допы к этой любви, но по сути она внутри вас. Which is such a beautiful reality, because it's not a relig... sectarian religion. Prema is the, the nature of pure consciousness. И это на самом деле настолько прекрасная реальность, что это не какая-то там религиозность, а это просто према, это реальность внутри. That's like the best news you'll ever hear. Это как лучшие новости, которые когда-либо вы услышите. We are in our pure essence pure love. Мы, по, по сути, в нашей чистой сути, мы являемся этой чистой любовью. So that when we purify our consciousness, that's what, that's what we experience. Поэтому, когда мы очищаем наше сознание, то это то, что мы ощущаем. So we are all pure devotees, almost, on the way. Getting nearer. But another way of putting it is, we are already pure devotees. We just need a few things to trigger that pure bhakti. Нам просто нужно несколько вещей, чтобы они как бы подтолкнули это чистое бхакти. That, that thought has always inspired me a lot. Эта мысль часто вдохновляла меня. You know that feeling where you feel like, I'm oh, really a devotee at heart, I don't know if I'll ever be pure. То like, ощущение, что heart, я не такой же heart. преданный в сердце. Я не знаю, если я когда-либо буду чистым, но в сердце At heart, we are pure devotees. Мы являемся чистыми преданными. One time Prabhupada said, he said, Indians, you just scratch their heart a little bit, scratch the, underneath, you'll find Krishna. It's just there under the surface. Как Прабхупада однажды сказал, что вот у индусов нужно просто немножко почесать поверхность сердца, и вы уже увидите то, что Кришна там. So we could say the same thing for Westerners, except we have to do more scratching. Он там на поверхности. И мы можем сказать подобную вещь о западных людях, просто там нужно чуть больше почесать. Keep scratching, Krishna is under there. Продолжайте чесать, Кришна вон там, под. So one thing is that if you're executing Krishna consciousness well, you're doing your service in sadhana well, then you don't have to worry. The love will manifest. Everything will come. Everything you need will come. Еще один момент. Если вы исполняете свое, ну, Хари Кришна, все правильно, сада на служение, то вам ни о чем не нужно волноваться. Любовь придет, она придет. Кто-то может сказать, ну, а не должны ли мы делать там то или все для того, чтобы получить эту чистую любовь. Ответ в том, то, что если это вам по-настоящему нужно будет, Кришна, Он все это организует и даст вам возможность учителей, все, что нужно для того, чтобы вы это исполнили и получили любовь. Okay. Next question. Uh, question from Nadia. От, вопрос от Нади. Как я могу предложить свою любовь, если у меня вообще ее нет? Могу ли я предложить только действия? How can I offer my love if I don't have any? I can offer only an action. 
You can offer an action with pure motive. Предлагаете действие с чистым мотивом. You can offer an action to please Krishna, to please Prabhupada. Предлагаете действие, чтобы удовлетворить Кришну, Прабхупаду. You know, this question was asked to Prabhupada. You know, like, what does love mean? And Prabhupada said, follow the vows you made at initiation. That's love. Однажды Прабхупаде задавали подобный вопрос, и когда у него спросили, что же значит любовь, Прабхупада ответил, исполняйте обеты, которые вы дали на инициации. Это любовь. Так, например, мужчина, женщина, ну, муж, жена живут вместе, и, например, они уже потеряли чувства, но проявлением любви будет то, что они по-прежнему сохраняют семью, поддерживают отношения. Конечно, это не самое высокое проявление этой любви, но тем не менее. Симптом... А любви Арджуны к Кришне до того, как ну, в кавычках как у него появилась полная любовь, это то, что он исполнял то, что Кришна хотел от него. So, everywhere we're said, you know, do this with love, do this with devotion. So it doesn't necessarily always mean prema. It can mean do it with ded dedication, steadiness, faith, etc. That's how you'll manifest love in this state. Везде мы слышим то, что сделай это с любовью, сделай это с преданностью. Это не, не обязательно должно означать то, что мы должны это сделать именно с премой. Это означает то, что мы должны это сделать с чувством, с посвящением себе, отдать себе. Ну, выполнить это серьезно. Okay, Maxim has a question. А, вопрос от Максима. Иногда мы слышим о, о различных благах и о, о различных, от различных постов и аскеск на Экадаше и на другие дни. И кто-то вот может подумать, как увидеть это и почувствовать на самом деле эти плоды. Например, 10 поколений а, предков, они освобождаются от всех грехов, но при этом же карма продолжает идти. Question from Maxim. Sometimes hearing about so many benefits of various fasts and austerities on the Kadashi and other days, one thinks how to see feel really these fruits. For example, 10 generations of ancestors are liberated or all saints are burned, but karma continues to come. A lot of these are just to show the power of the austerity and to attract more materialistic-minded people to do it. And then they'll get the spiritual benefit. Чтобы продемонстрировать могущество аскез и чтобы пришли в том числе материалистичные люди, но при этом они получили духовное благо. You know, like you chant Hare Krishna, you get love of Krishna, and as a byproduct, you'll become free from sins. So it's a byproduct; it's not the main thing. Например, вы будете повторять Hare Krishna, получите любовь к Кришне, и также за одно избавитесь от греха. То есть это просто за одно идет. So that can um, encourage more materialistic people to chant. И этот побочный эффект он может вдохновить больше материалистичных людей, чтобы не успевали. It's not really so much for us. Но это не для нас. But it still shows. Um, for us, we're more concerned, obviously, with the spiritual benefits that Kartik offer. Мы бы же больше нас заботят духовные блага, которые предлагает Картика. So, you know, there's a lot of shlokas about you do a kadashi and, you know, this will happen and that will happen. And that's not, it's not what motivates us to do a kadashi. Это не, не то, что нас мотивирует кадаши за счет того, то, что вы будете его следовать и затем такое материальное благо получить или это. We're motivated by the spiritual benefits. Нас мотивируют духовные блага. So we're going to have to save the questions for next week. Нам нужно будет сохранить вопросы на следующую неделю. Nadia, you can do that. Nadia, можете это сделать?
I'm using my phone more, Raj. I will ask Vera to save the questions. Okay.